سلام در قسمت نهم سفرنامه سریلانکا میرم به یکی از مهمترین جاذبه های تاریخی این کشور که در نیمه شمالی سریلانکا قرار داره اقامت من در روستای کیمبیسا بود و چند روزی رو در این کلبه های کوچیک رنگارنگ با سخفای شیربونی زندگی کردم هر روز صبح میرفتم یه قدم تو روستا و جنگل و مداره اطرافش میزدم گاهی اوقات نوآوری های جالبی میدیدم مثل این مترسر که از یک گلی براش کله ساختم یا استفاده از گوتی کوکاکولا به عنوان جای لامپ از اونجایی که سیستم دفع زباله دولتی در سریلانکا چندان کارآمد نیست و در شهرهای کوچیک و روسته ها تقریبا وجود نداره محلی ها زباله های تر را داخل زمین دفت میکنن تا تبدیل به کمپوست بشه و در مورد زباله های تریدی نافذیر تا جایی که میشه راه هایی برای استفاده مجدد ازش پیدا میکنن یک ماهی که در سریلانکا سفر میکردم اینجا رو کشور تمیزی دیدم با مردم با فرهنگ، خوشبرخورد و مهمان نواز در نیمه شمالی سریلانکا مزاره چای جای خودش به مزاره برنج میده. به هر حال برنج غذای اصلی مردم سریلانکا است و تقریبا 34 درصد زمین های زراعی این کشور زیر کشت برنج هستند. البته خیلی از کشاورزا رفته رفته موز رو جایگزین برنج میکنند. به خاطر مصرف آب کمتر و بازدهی محصول بیشتر. سریلانکا به واسطه طبیعت غنی که داره بهشت دوستداران حیات وحشه. حیوانایی که در روستای محله اقامت هم و زمین های اطرافش دیدم توکماکاک که اندمیک سریلانکا است و فقط در این کشور دیده میشه هانومان لانگور یا میمون دمدراز خاکستری که در بیشتر قسمت های شپقاده هند زندگی میکنه سنجاب قولاسا که بومی سریلانکا و جنوب هنده دارکوب پشت سرخ ماهی خورک نک بزرگ دمچتری ابرو سفید رابین هندی زنبورخار سربلوتی و اقاب ماهیگیر تاجدار این پرنده وقتی که میشینه پرای روی سرشو مثل یه تاج پوش میده نزدیک روستا یه آبیر نسبتا بزرگ بود که محل خوبی بود برای استراحت، قایق سواری و البته دیدن حیوانات کنار آبزی مثل کورکور برحمنی حواسیل هندی و واترمانیتور یا بزمجه آبی این مارمولک کنار آبزی دومین مارمولک سنگین دنیا بعد از اجده های کمودو هست اگرچه سمی بودن بزمجه آبی ثابت نشده ولی باکتری های در دهنش وجود داره که در صورت گاز گرفتن میتونه باعث افونت شدید بشه بزمجه آبی از این سلاح برای دفاع از خودش یا شکار کردن استفاده میکنه در برخی کشورهای جنوب آسیا نسل این مارمولک رو به انقرازه به علت استفاده از پوستش در صنعت مد. بعد از اینکه دو ساعت پیاده روی کردم، کلبه یا نزدیک آبگیر دیدم که چندان شبیه خونه نبود. جلوتر رفتم. یه رستوران محلی بود که چند خانم دارش میکردن. من از صبحانه سفارش دادم. اینم صبحانه من. دفعه اولی بود که میدیدم چای و توی پوسته نارگیل سرف میکنن. اینم شیره نارگیل جامده که به عنوان قند ازش استفاده میکنن. البته خیلی شیرین تر از قنده. و اینم نونیه که از آرد ارزن درست میشه. غذا خوردن تو رستوران های این مدلی نه تنها باعث منتفع شدن محلی ها میشه که تجربه و خاطره زیبایی رقم میدنه. خب وقتشه که بریم سیگیریا. یکی از با ارزشترین جاذبه های تاریخی سریلانکا
بلیط رو باید از دفتر مجموعه تهیه کنید که ساختمون خیلی جالبی داره و نمونه موفقی از تعامل بین فضای معماری و طبیعت اطراف بعد از تهیه بلیط از کنار کانال آبی که روزگاری خندق قلعه سیگریا بود حرکت کردم قلعه سیگریا بر روی ماگمای سخت شده آتش فشان قرار داره که میلیاردها سال پیش فعال بوده این سخره آتش فشانی در طول میلیاردها سال بر اثر فرسایش باد و باران تغییر شکل داده ارتفاع قله این صخره از زمین های اطراف حدود 180 متره. مجموعه سیگیریا که شامل قطر، باقی که اونو احاطه کرده، استحکامات دفاعی، کانال های آب و خندق اطراف مجموعه میشه، در قرن پنجم به دستور پادشاهی به اسم کاشیاپا ساخته شد. سیگیریا یعنی صخره شیر، به این دلیل که در قسمت ورودی قطر مجسمه یک شیر بزرگ قرار داشت. که البته فقط پنجه هاش باقی مونده خب اینم قله سخره آتش پیشانی سیگیریا قصر سیگیریا هم بر فراز همین قله ساخته شده اگر روزی که از اینجا بازدید میکنین خوششانس باشید و هوا ابری نباشه به جرعت میتونم بگم که شاهد یکی از زیباترین نماهای سی سر و شهد درجه در سریلانکا خواهید بود در واقع جذابیت سیگیریا به خاطر تلفیق طبیعت زیبا و معماری بی‌نظیره. سیگیریا در سال 1982 از طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی معرفی شد. شاید این سال براتون پیش بیاد که چرا یک قصر اینقدر دور از دسترس ساخته شده؟ کاشیاپا پادشاهی که سیگیریا به دستور اون ساخته شد، بعد از سرنگون کردن پدرش از تاج تخت به شکل بیرحمانهی می کشدش. برادر کاشیاپا که وارث قانونی پادشاهی بود از ترس کشته شدن فرار میکنه به جنوب هند. کاشیاپا بعد از تاج گذاری از اونجایی که از بازگشت برادر و انتقامگیری به وسیله اون بیمناک بود تصمیم میگیره پایتخت رو از آنورادپورا اولین پایتخت سریلانکا منتقل کنه به سیگیریا. کاشیاپا تصور میکرد که زندگی بر این سخری مرتفع که احاطه خوبی بر زمین های اطراف داره میتونه امنیت جانیش رو تضمین کنه. اون 18 سال حکومت میکنه تا اینکه برادرش با ارتشی که فراهم کرده بود برای پس گرفتن تاج و تختش بر میگرده. ارتش کاشیاپا هم علیهش کودتا میکنن و پادشاه رو میکشن. بعد از کشته شدن کاشیاپا سیگیریا متروکه میشه و تبدیل میشه به اقامتگاه و سومعه راهبان بودایی. به فاصله 20 دقیقه پیاده روی به سمت شمال سیگیریا سخره کیدورانگاله قرار داره. در مسیری که به سمت قله طی میکنید از کنار معبد بودایی رد میشید. تا اینکه بعد از حدود 40 دقیقه میرسید به قله کیدورانگاله. اینجا دید بی‌نظیری به صخره سیگیریا داره. ضمن اینکه محل فوق‌العاده‌ای برای دیدن طلوع و غروب خورشیده. خیلی ممنون که با من همراه بودید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و نظرتون رو برام بنویسید. معرفی به دوستان هم فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.